தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த பிஏ பிஎஸ்எம்எஸ் அதாவது சித்தா இந்த கோர்ஸில் வந்து இந்த கோர்ஸோட டீட்டெயில் இதனுடைய டியூரேஷன் இதனோட ஃபீஸ் அண்ட் கேரியர் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்ற டீட்டெயில் எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம டீட்டெயிலில் பார்க்கலாம் பிஎஸ்எம்எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் அதாவது இந்த சித்தா கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் பழமையான ஒரு மருத்துவ முறை சித்த மருத்துவத்தின்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனித உடலில் வந்து உளவியல் மற்றும் உடலியல் செயல்பாடுகள் மொத்தத்தில் ஏழு கூறுகளாக பிரிக்கிறாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா இரத்தம் சதை கொழுப்பு எலும்பு நரம்பு விந்து அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஏழு பிரிவாக நம்ம மனித உடலியலை வந்து பிரி பிரிக்கி பிரித்து வச்சுருக்காங்க இந்த ஏழையுமே சேர்த்து அதையும் வந்து ஒரு மூணு பிரிவாக மனித உடலுக்குள்ளே நிர்ணயித்து வச்சுருக்காங்க அந்த மூணு பிரிவு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணும் தான் ஒரு மனிதனுக்கு மிக மிக முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஏழையும் சேர்த்து வச்சு ஒன்றா கலெக்ட் பண்ணி ஒரு மூணாக பிரித்து வச்சது இது வந்து வாதம் பித்தம் கபம் அப்படின்னு சொல்கிறது வாதம்னா காற்று பித்தம்னா வெப்பம் கபம்னா நீர் இந்த மூன்றில் ஏதேனும் ஒன்று குறைந்தாலோ அல்லது அதிகமானாலோ நோயானது ஒரு மனிதனை தாக்குகிறது அப்படின்னு சொல்லி பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சித்த மருத்துவத்தில் அப்போது வாதம் பித்தம் கபம் இதில் எது குறைஞ்சாலும் ஒரு மனிதனுக்கு கண்டிப்பாக நோய் வரும் எது அதிகமாக இருந்தாலும் நோய் வரும்னு சொல்லும் பொழுது இது எதனால் வந்திருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி இந்த வாதம் பித்தம் கபமை சரி பண்ணுறதுக்குரிய ஒரு மருத்துவ முறை தான் வந்து இந்த சித்த மருத்துவ முறை அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இதுக்கு தான் வந்து இன்றைக்கி எல்லாருமே நம்ம படிக்கிறோம் எல்லாமே ரெடி பண்ணுறோம் இது இது தொடர்பான விஷயங்களை நமக்கு கற்றும் கொடுப்பாங்க இந்த பிஎஸ்எம்எஸ் இந்த கோர்ஸில் ஸோ டாக்டராக ஆசைப்படுற மாணவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோர்ஸை ஒரு ஐந்தரை ஆண்டுகள் வந்து படிக்கணும் ஒரு வருஷம் வந்து என் கம்பல்சரி இன்டர்ன்ஷிப் இருக்குது நாலரை வருஷம் படிப்பு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் கம்பல்சரி இருக்குது இவங்க அதை முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் இவங்க டாக்டர் அப்படின்னு இவங்க பேருக்கு முன்னாடி போட்டுக்க முடியும் அதுக்குரிய தகுதியும் இவங்களுக்கு வரும் அப்போ டாக்டர் பி உங்கள் பேரை போட்டு பிஎஸ்எம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லி உங்களோட டெசிக்னேஷன் நீங்கள் போட்டுக்க முடியும் அடுத்ததாக வந்து இதை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நமது இந்திய மருத்துவ கவுன்சிலில் கவுன்சிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணால் தான் நீங்கள் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு சித்த மருத்துவராக நம்மளால் வர முடியும் ஸோ இது வந்து முக்கியமான விஷயம் அடுத்து எலிஜிபிலிட்டி நான் புதுசாக சொல்ல தேவையில் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தெரியும் எலிஜிபிலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் கம்பல்சரி வந்து ஹையர் செகண்டரி வந்து அதாவது ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருக்கணும் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து அக்ரிகேட் மார்க் வந்து இருக்கணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இதில் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கிட்ட ம பர்சன்டேஜ் வந்து மார்க் இருக்கணும் அப்படின்றது முக்கியம் அதை விட முக்கியம் வந்து நீட் வந்து நீட்டோட அடிப்படையில் தான் இந்த எக்ஸாமும் நடந்துட்டுருக்கு ரெண்டாவது இதனுடைய கவுன்சிலிங் இப்போ நடந்துட்டுருக்கு நமக்கு தெரியும் இன்றைக்கி செகண்ட் இயர் கவுன்சிலிங் கூட இருக்குது ஃபீஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கும்போது பொதுவாக கவர்மெண்ட் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ டென் தௌசண்ட் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கும் அதே போல் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ப்ரைவேட் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் லேக் டூ த்ரீ லேக்ஸ்குள்ளே இதனுடைய ரேஞ்ச் ஆனது ஃபீஸ் ரேஞ்ச் ஆனது இருக்கும் இது எல்லாமே அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ தான் நான் சொல்கிறது ஸோ இப்போது டாப் டென் மெடிக்கல் காலேஜ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது கவர்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்தா மெடிக்கல் காலேஜ் சென்னை கவர்மெண்ட் சித்தா மெடிக்கல் காலேஜ் பாளையங்கோட்டை கவர்மெண்ட் சித்தா மெடிக்கல் காலேஜ் பழனி அந்த அதுக்கிட்ட இருக்கிறது ஸோ இது மூணுமே வந்து சித்தா மெடிக்கல் காலேஜாக மிகவும் பிரபலமான ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் கவர்மெண்ட் சைடில் ஸோ அடுத்து ப்ரைவேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சாய்ராம் மெடிக்கல் காலேஜ் சென்னை ஆர்விஎஸ் சித்தா மெடிக்கல் காலேஜ் கோயமுத்தூர் ஏடிஎஸ்விஎஸ் சித்தா மெடிக்கல் காலேஜ் வந்து கன்னியாகுமரி வேலு மயிலு சித்தா மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்ரீபெரும்புதூர் சிவராஜ் சித்தா மெடிக்கல் காலேஜ் சேலம் இதெல்லாம் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு பிரபலமான ஒரு சித்தா மெடிக்கல் காலேஜஸ் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பார்க்குறது சரி அடுத்ததை நம்ம சிலபஸில் எதெல்லாம் நமக்கு கவர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சிலபஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் சித்தா மெடிசன் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் மெடி பிரின்ஸிபல் ஆஃப் சித்தா மெடிசன் தமிழ் லாங்குவேஜ் 
அந்த மூலிகை சம்மந்தமாக நமக்கு பிளான்ட் சம்மந்தமாக ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் சித்த பாத்தாலஜி இது சம்மந்தமாகவும் படிப்புகள் இருக்குது இன்னும் சில படிப்புகளும் நமக்கு இருக்குது இந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் இது எல்லாமே ஃபுல்லாக நமக்கு கவர் பண்ணுறாங்க அடுத்ததாக இதனுடைய கேரியர் ஆப்ஷன் அப்படின்னு எடுக்கும் பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கேரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது நீங்கள் வந்து ஒரு சித்தா கிளினிக்கு நம்மளை வச்சுக்க முடியும் அதே போல் ஒரு லெக்சராராக இருக்க முடியும் சித்தா மெடிக்கல் காலேஜ் லெக்சராராக இருக்கலாம் இது இல்லாமல் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் நீங்கள் ஒரு டாக்டர் அவங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் ஒரு டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கணும் கவர்மெண்ட் காலேஜ்லேயே சித்தா மெடிக்கல் காலேஜ் உங்களுக்கு சித்தா டாக்டராகவும் இருக்க முடியும் அதே போல் இப்போ வந்து நமக்கு அலோபதி காலேஜில் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் கூட சித்தா டாக்டர் ஒரு ஆள் இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிலைமை இப்போ இருந்துட்டுருக்கு ஆனால் சித்தாவுக்கு அந்தளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அதே போல் ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டராக நம்மளால் இருக்க முடியும் அதே போல் கிளினிக்கல் ரிசர்ச் ஃபீல்டில் இருக்கலாம் மெடிக்கல் ஆஃபீஸராகவும் இருக்கலாம் அப்புறம் மெடிக்கல் கன்சல்டண்ட்டாகவும் நம்மளால் இருக்க முடியும் ஸோ இவ்வளோ வாய்ப்புகள் நமக்கு இருக்குது இந்த கேரியர் ஆப்ஷன் அதனால் இந்த நம்ம இங்கிலீஷ் மெடிசனை விட இந்த சித்தா மெடிசனுக்கு இப்போ வந்து பவர் வந்து கூட கூட இருக்குது பவர் அப்படின்னு சொன்னால் இதனோட வே இதனுடைய வேக்கன்சி அதாவது மக்களுக்கு புரிகிற தன்மை இருக்க இருக்க நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டே இருக்குது அதனால் இந்த கோர்ஸ் வந்து மிக மிக முக்கியமான கோர்ஸு ஈஸியான கோர்ஸும் கூட நம்ம தமிழ் வழி மருத்துவத்தில் இருக்கிறதுனால ரொம்பவே பிரபலமான ஒரு மருத்துவம் எல் எல்லோருமே இப்போ ஆங்கில மருத்துவத்தை விட்டுட்டு இந்த ஹோமியோபதி சித்தா நோக்கி போயிட்டுருக்காங்க ஸோ இது உங்களுக்கு இந்த சீட் வந்து உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டில் கிடைச்சாலும் ப்ரைவேட்டில் கிடைச்சாலும் கண்டிப்பாக எடுத்து படிங்க இது நல்ல ஒரு கோர்ஸ் இது தைரியமாக நீங்கள் படிக்கலாம் ஒரு சித்த மருத்துவராக உங்களால் நிச்சயமாக வெளியே வந்து மக்களுக்கு நன்மை பயக்கும் வகையில் மருத்துவத்தை நீங்கள் கையாண்டு வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக இது வரைக்கும் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க தேங்க்யூ ஃப